ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ എന്തായിരുന്നു ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ആയിരുന്നു അതിന് ഡിനോ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ വി ഡി ആണ് വി ഡി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്തായിരുന്നു ഒരു കണ്ടക്ടർ അത് എന്താണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് റാൻഡം മോഷനിൽ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രോട്ടോൺസിന് പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിലാണ് അപ്പോൾ ആരാ മൂവ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഒരു കണ്ടക്ടർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്കാത്ത സമയത്ത് അത് റാൻഡം മോഷനിൽ പോകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്താണ് സീറോ ആയിരിക്കും നെറ്റ് വെലോസിറ്റി എന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകും ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റീസ് തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും അങ്ങനെ അത് അതിൻ്റെ നെറ്റ് വെലോസിറ്റി സീറോ ആവും എന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് അതേസമയം നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് കൊടുത്താൽ ഈ കണ്ടക്ടറിൽ നമ്മളൊരു ഇ എം എഫ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഈ എന്താണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ റാൻഡം മോഷനൊക്കെ വിട്ടിട്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോകും ഈ സൈഡിലേക്ക് വരും കാരണം ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം റാൻഡം മോഷൻ വിട്ട് എന്താണ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ റാൻഡം മോഷൻ വിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഒരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ വെലോസിറ്റിയെ പറയുന്ന പേരാണ് ആ വെലോസിറ്റി ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇത് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഇത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയും റിലാക്സേഷൻ ടൈമും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്താണെന്ന് ഒന്നും കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് നമുക്കിനി റിലാക്സേഷൻ ടൈം എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ എന്താണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് റിലാക്സേഷൻ ടൈം റിലാക്സേഷൻ ടൈമിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ലെറ്റർ ടൗ ആണ് ഗ്രീക്ക് ലെറ്റർ ടൗ ആണ് ഇതാണ് ആ ലെറ്റർ ഗ്രീക്ക് ലെറ്റർ ടൗ എന്ന് പറയുന്ന ആ ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് റിലാക്സേഷൻ ടൈമിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു കണ്ടക്ടർ അത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ വെക്കാത്ത സമയത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലോ ഒരു ബാറ്ററിയിലോ സെല്ലിലോ കണക്ട് ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസ് റാൻഡം മോഷനിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ റാൻഡം മോഷനിലാണിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവ ഈ ഇലക്ട്രോൺസൊക്കെ തമ്മിൽ കുളയുടെ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ലേ അതായത് തമ്മിൽ വന്ന് ഇടിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലേ ഇത് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നോക്കും ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ വന്ന് കുളയുടെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് വന്ന ഇത് ഇതിൽ കുളയുടെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ അത് വന്ന് ഇതിൽ കുളയുടെ അങ്ങനെ എന്താണ് റാൻഡമായിട്ട് മോ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൊളിഷൻസ് നടക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ റിലാക്സേഷൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടൈം ബിറ്റ്വീൻ അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് ടൈം ഇൻ്റർവൽ ബിറ്റ്വീൻ ടു സക്സസീവ് കൊളിഷൻ ഈസ് കോൾഡ് റിലാക്സേഷൻ ടൈം അതായത് ഇവിടെ നിന്നൊരു ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് ഇതിൽ ഇടിക്കുന്നു തിരിച്ച് ഈ ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് ഇതിൽ ഇടിക്കുന്നു അപ്പോൾ എത്ര കൊളിഷൻസായി രണ്ട് കൊളിഷൻസായി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കൊളിഷൻസിന് ഈ രണ്ട് കൊളിഷൻസിനിടയിലുള്ള ആവറേജ് ടൈമിനെ പറയുന്ന അല്ലെ ആവറേജ് ടൈം ഇൻ്റർവെലിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റിലാക്സേഷൻ ടൈം ക്ലിയർ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മറ്റൊരു ഇലക്ട്രോൺ ചെന്ന് കൊളയിട് ചെയ്യുന്നു ആ ഇലക്ട്രോൺ വേറൊരു ഇലക്ട്രോൺ ചെന്ന് കൊളയിട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെടുക്കുന്ന സമയം രണ്ട് കൊളിഷൻസ് രണ്ട് സക്സസീവ് കൊളിഷൻസിന് എടുക്കുന്ന ആവറേജ് ടൈം ഇൻ്റർവൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റിലാക്സേഷൻ ടൈം ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ നോക്കുക ടൗ ഓക്കെ എന്താണ് ടൗ It is the average time interval between two successive collisions is called relaxation time denoted in the letter tau. That's why it is relaxation time. So, we have to learn drift velocity. We have to learn relaxation time. We have to learn drift velocity. We have to learn a free state in a random motion. That is an electric field. We have to apply the cell. ഈ റാൻഡം മോഷനൊക്കെ വിട്ട് അതൊരു സൈഡിലേക്ക് വന്ന് നിൽക്കും ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വന്ന് നിൽക്കും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെയാണ് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളെങ്കിൽ ഈ സൈഡ് വന്ന് നിൽക്കും ഓക്കെ കാരണം പോസിറ്റീവ് ചാർ
അത് എന്തിനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും റിലാക്സേഷൻ ടൈം എന്ന ടേമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്താണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നതാണ് അടുത്ത ഇതിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ ടൈം ടൗ റിലേഷൻ റിലാക്സേഷൻ ടൈമിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ടൗ ആണ് ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി പറയാൻ നേരത്ത് ഉപയോഗിച്ച ഒരു ഡയഗ്രാമാണ് എന്താണ് ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടറിനെ നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ റാൻഡം മോഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസും ഒരു സൈഡിലേക്ക് വന്നിരിക്കും ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയിൽ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ സെല്ലിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാരണം ഈ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകും ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ കണ്ടതാണ് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ ഇതാണ് ആ ഇക്വേഷൻ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ ക്യു അതായത് ഒരു ചാർജിന് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെച്ചാൽ ഒരു ചാർജിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് ദ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ എ ചാർജ് ക്യു വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ ക്യു നിങ്ങൾ ആ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന ടോപ്പിക് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻ കാണാം ആ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ കേസ് എന്താണ് ഞാൻ ഈ ഇ എം എഫ് ഈ കണ്ടക്ടറിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തു ആ സമയത്ത് എന്താണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്നൊരു എന്താണ് ഫീൽഡ് പോകും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ബാറ്ററിയിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്കാണ് കേട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് റാൻഡം മോഷനിൽ നിന്ന് ആ ഇലക്ട്രോൺസിൽ ഒരു എന്താണ് ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു ആ ഫോഴ്സ് ആണ് എഫ് ഓക്കെ ഇവിടെ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ആരാ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഓക്കെ അതാണ് ഇ സികൾ എഫ് ബൈ ക്യു എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനുണ്ടായ ഫോഴ്സ് എഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് എഴുതിയാൽ എങ്ങനെ വരും എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ക്യു എന്ന് വരും ഓക്കെ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ക്യു ഇതെന്താണ് എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഇക്വ ഇതെന്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് അതായത് ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനുണ്ടായ ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനുണ്ടായ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ക്യു ഇനി നമുക്ക് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ടേമിനെ അങ്ങ് മാറ്റാം അതായത് ഹിയർ ക്യു ഈസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ക്യൂവെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിന് നമുക്ക് ഇ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ക്യൂവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇ എന്നാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഇ ഇൻ ടു സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഇ എന്താ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓർക്ക മാറി പോയത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ആണ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്യൂവിൻ്റെ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാർജാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് ചാർജാണ് ഉള്ളത് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജിന് എന്താ പറയുക ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ഇ ഇൻ ടു ഇ ക്യാപിറ്റൽ ഇ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി സ്മോൾ ഇ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ഓക്കെ നമ്മളവിടെ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചേക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അതിന് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം ഇത് കൺസിഡർ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ആസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഓക്കെ ഇതിന് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വൺ ആയിട്ട് എഴുതാം നമ്മൾ എഫിന് വേറൊരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങളെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂട്ടൻ്റെ രണ്ടാം നിയമം സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ആ ഇക്വേഷൻ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ എന്നല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പഠിച്ച് പഠിച്ച് നന്നായിട്
പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോസിറ്റീവ് നിന്നും നെഗറ്റീവിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ഏത് വഴിക്കാണ് വന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നു നിന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കാരണം ഇവിടെ ഇരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു നിന്നു അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് പക്ഷേ ഇലക്ട്രോൺ സഞ്ചരിച്ച ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ് അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ആക്സിലറേഷനും രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയത് കാരണം ഞാൻ അതിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നെഗറ്റീവ് ചിഹ്നം കൊടുത്തു അതിനാണ് നെഗറ്റീവ് ചിഹ്നം ഇട്ടെന്ന് ഓർക്കുക ഏതൊരു കാര്യത്തിന് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം കാണും ഓക്കെ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഇട്ടതിൻ്റെ കാരണം ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് കാരണം അത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടായി ആ ആക്സിലറേഷൻ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചിഹ്നം ഇട്ടതെന്ന് ഓർക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറി മൈനസ് കാപ്റ്റിലേറ്റർ ഇ ഇൻറ്റു ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ എം എന്നായി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പോവുക ഓക്കെ വല്ല ഡൗട്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ വീഡിയോ ഒന്ന് ബാക്കിലോട്ട് ബാക്ക്വാർഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുക ഡൗട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടി എ സി കിട്ടും മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ ഇ ഇ ബൈ എം എന്ന് കിട്ടി നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൈനമാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് അതിൽ എഴുത്തെ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്തു വി സി കിട്ടും യു പ്ലസ് എ ടി എന്നുള്ള ആദ്യത്തെ കൈനമാറ്റിക് ഇക്വേഷനിൽ അപ്പോൾ ആ വി സി കിട്ടും യു പ്ലസ് എ ടിയിൽ നമ്മൾ ടൗ ടീക്ക് ടൗ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ടീക്ക് ടൗ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ ടൗ ടൗ ഇസ് റിലാക്സേഷൻ ടൈം ആ ടൈം ആണ് ഓക്കെ അവിടെ ഇവിടെ ടീ എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ ടൗ എന്ന് പറഞ്ഞ് സിമ്പിളായിട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആദ്യം ഇനീഷ്യലായിട്ട് ഒരു കണ്ടക്ടർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡൊന്നും കൊടുക്കാത്ത സമയത്ത് റാൻഡം മോഷനിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ എന്താണ് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റീസ് തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ഓക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡൊന്നും കൊടുക്കാത്ത സമയത്ത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആവും ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്താവും സീറോ ആവും അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും വി ഡി കണ്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയുടെ ടേമിലാണ് പറയുന്നത് വി വി എന്തായിട്ട് മാറി ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ആ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയുടെ സിമ്പിളാണ് വി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വി ഡി ഇസ് കിട്ടും ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് കാരണം ചുമ്മാ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഇരിക്കുമ്പോൾ റാൻഡം മോഷനിലാണ് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റീസ് തമ്മിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയത് കാരണം ക്യാൻസൽ ആവും ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് പ്ലസ് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് എയുടെ ഇക്വേഷൻ എയുടെ ആ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് ഇവിടെ കൊടുത്തു മനസ്സിലായോ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഈ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തു ഇതാ ഇതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ ഇ ഇ ബൈ എം ഇനി ടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കുക ടൗ എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ ഇ ഇ ബൈ എം ഇൻറ്റു ടൗ എന്ന് വരും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ താ ഇവിടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞു സീറോ പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് മൈനസ് ഇ ബൈ എം ബൈ ഇൻറ്റു ടി അപ്പോൾ അതിനെ ആ സീറോ മാറ്റിക്കളഞ്ഞ് വായി വായിച്ചേ വി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഇ ഇ ബൈ എം ഇൻറ്റു ടൗ ഓക്കെ എന്തൊക്കെയായി ടേംസ് നിങ്ങൾക്ക് മറന്നുപോയി കാണും ഇതാ ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം വി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വി സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്ററാണ് ഈ ഇതാ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഫസ്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്ററാണ് ഇ അതാണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോൺ ക്യൂ ചാർജാണ് ആ ക്യൂവിന് പകരം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിനെ ഡിന